So further, uh, you can express this uh, thermal conductivity in terms of relaxation time also. Illodi. Idu lambda dalide. That is in terms of lambda mean free path dalide. You can express this in terms of mean free path also. Sorry, relaxation time also. How to get the relation between mean free path and relaxation time? Lambda is equal to v into t. This is a distance mode in one collision. V is the velocity. Tau is the time taken between the successive collision. That is time required for one collision to next collision. Therefore, lambda is expressed as V into tau, where V is the average velocity, tau is the relaxation time. Lambda is the V into tau on the substitute matter. We have this equation, thermal conductivity K is equal to half NV KB lambda. Substitute for lambda, where lambda is V into tau. So finally, you will get thermal conductivity equal to half n v square k b into tau. So remember, n v square and the lambda is the v as the birth tau bandaga v square birth because lambda is equal to v into tau. So this is the expression for thermal conductivity in terms of relaxation time. It is in terms of mean free path. Remember, for solving the problems, this may be useful. Next, we'll complete one small section called Widman Frange law today. So, Widman Frange law is very simple law. It states that the ratio of thermal conductivity to electrical conductivity of the metal is directly proportional to the absolute temperature. Okay, I will read it once again. So, it states that the ratio of thermal conductivity to electrical conductivity of the metal is always directly proportional to the absolute temperature. Okay, and then thermal conductivity K divided by electrical conductivity sigma. A ratio to one, right? that is directly proportional to temperature. So, Widman Frangia says that K by sigma is directly proportional to temperature. Okay, so otherwise you can state this law as the ratio of thermal conductivity to electrical conductivity of the metal at a given temperature is always constant. The temperature no new constant the ratio of thermal conductivity divided by electrical conductivity is always constant for all the metals, whether it is copper, iron, whatever it may be. This ratio at a given temperature is always constant. So let us prove this simple way. Proof according to free electron theory of metals. The expression for electrical conductivity and thermal conductivity are given by just you have derived. We have seen that the electrical conductivity is sigma as n e square tau divided by m. This is derived in previous class. Today we have derived the thermal conductivity k is equal to half n v square k b into tau. This is written in relaxation time uh, in terms of relaxation time tau. Now what you have to prove? We have to prove k divided by sigma is directly proportional to temperature and flow model. So take the ratio of k to sigma. You take thermal conductivity k divided by electrical conductivity sigma. That will be equal to 1 by 2 nv square kb into tau. That is expression for thermal conductivity divided by expression for electrical conductivity n e square tau divided by m. Tau gets cancelled. N gets cancelled, N cancel at the N will be the you will e M milgad of the numerator M V square KB will remain 2 into E square at the N gets cancelled, tau gets cancelled. So you will get M V square KB divided by 2 E square. What you have to prove? We have to prove that K by sigma is directly proportional to temperature and flow model. We can know temperature term. What you have to do, we have to introduce the temperature term in right hand side. For that, what you will do, we will use simple theory, classical theory, where average kinetic energy of the free electron is given by half mv square equal to 3 by 2 kbt. That is according to free electron theory. So, using this equation, you can get mv square is equal to 3 kbt. 2, 2 gets cancelled. You will get mv square is equal to 3. KBT. Substitute here. You can introduce the temperature here. I get temperature introduced actually. It is very, very simple. Okay. 
ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಪುಟ್ ಇನ್ ಅಬೌ ಇಕ್ವೇಶನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕೆ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಇಂಟು ಕೆ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಟಿ ಇಸ್ ಎಂ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೀಪ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಟೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಕೆ ಬಿ ಇಸ್ ಬೋಲ್ಜಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಕೆ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದರ್ ಫೋರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಾರೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಎಲ್ ವೇರ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಾರೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಕೆ ಬೈ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಬಾಡಿಮನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಟೆನ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಏಟ್ ವ್ಯಾಟ್ ಓಮ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೂವ್ಸ್ ವಿಡ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಹಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಟೂ ಡೆರಿವೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಥರ್ಮಲ್ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡ್ಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಫ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್